Allah Subhanahu wa taala juga memuji ya, memuji orang-orang yang selalu berdoa pengen nikah. Ya, jadi kalau belum nikah minimal apa dulu, Bu? Doa dulu ya, Kang Amir. Doa heula. Tong bosen-bosen ngadoa. doa. Itu diburi wae can nikah sih. <laughs> ya, ngadoa ke Allah. Bahkan doanya pun diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Apa doanya? Alladzina yaqulun orang-orang yang berdoa, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Kita doanya diajarkan langsung ke Allah diajarkan. Rabbana wahai Tuhan kami hablana karuniakanlah kepada kami min azwajina dari istri-istri kami ya tuh bahasa lagi jamak istri-istri berarti kedah kedah jamak gitu ya. langsung langsung cemerut nih ibu-ibu nih ya Wadriyatina dan keturunan dari keturunan keturunan kami, ya wajalna dan jadikan kami lil mutakina imama menjadi imam menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya atau zukur rata ayun menjadi penyejuk mata, pelipur lara, penenang jiwa dan seterusnya. Nabi Musa alaihissalam ketika ditawari oleh Nabi Shu'aib untuk menikahi putrinya dengan syarat. Apa syaratnya? Ya, kata Nabi Shu'aib, aku punya gembalaan domba. Aku punya domba. Lumayan banyak. Maukah engkau wahai Musa Menikahi putriku dengan mahar, engkau menggembala domba selama delapan tahun. Maharna, karena Nabi Musa kan enggak ya diusir waktu itu diusir dari mana? Dari Mesir diusir, ya karena diancam akan dibunuh. Nabi Musa keluar dari Mesir, ketemu dengan putri putrinya Nabi Shu'aib. Lalu kemudian diajak ke rumahnya dan Nabi Shu'aib menawarkan. Dan kebetulan Nabi Musa masih 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 muda, masih single waktu itu, ditawari. Lalu lihat apa keputusan Nabi Musa? Nabi Musa menerima persyaratan itu. 8 tahun maharna oke. Okay. Sebab Nabi Musa tidak bawa apa-apa, tidak punya harta, tidak punya kerabat, tidak punya keluarga, ya terusir dari negeri Mesir maka ketika ditawari itu Nabi Musa diambil syaratan itu dan mengembala domba selama 8 tahun samania samania tahijaj terkejang pan teboga dulur teboga imah teboga nadi teboga duit teboga pagawean iya kan ditawaran gitu ke Nabi Syuaib Baik temane nikah jeng putri kaula. Mane kan teboga nanaon, tenanaon dibiayaan. Dibare dahar. Hah? Eh, eh, aturan eta eh, aturan Nabi Syuaib. Eh, aturan Nabi Syuaib dan Nabi Musa menerima itu. Ya. Dan menikah. Sampai berkeluarga Nabi Musa itu. Setelah selesai kontrak Ya, kontrak berapa tahun? 8 tahun dipanggil oleh Allah Nabi Musa untuk pergi ke bukit Tursina. Untuk apa? Menerima wahyu. Ya, kalau Rasulullah kan ke bukit apa? Ke gua Iro. Kalau Rasulullah, kalau Nabi Musa ke bukit Tursina. Di sana tuh Nabi Musa menerima wahyu dan diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Firaun. Untuk balik ke Mesir, mendakwahi Firaun. 